hücre çekirdeğinde bulunan DNA moleküllerinin protein sentezleyebilmesi için çekirdekteki bilgileri ribozoma aktaracak aracı bir moleküle ihtiyaç vardır. Bu aracı RNA molekülüdür. RNA da DNA gibi nükleotitlerin birleşmesinden oluşmuş uzun zincir şeklinde bir nükleotittir. DNA'daki timinin yerine RNA'da urasil bazı, dioksiriboz yerine de 5 karbonlu şeker olan riboz şekeri vardır. RNA, çekirdek, mitokondri, ribozom ve sitoplazmada da bulunur. RNA'yı DNA'dan ayıran en önemli fark tek iplikten oluşmasıdır. Ayrıca RNA, DNA gibi kendini eşleyemez ancak DNA üzerinden sentezlenir. Görevlerine göre 3 grup RNA vardır. DNA'daki genetik bilgiyi protein sentez merkezi olan ribozomlara taşıyan RNA, mesajcı RNA olarak adlandırılır. Her bir ribozom iki alt birime sahiptir ve her bir alt birim çekirdekteki RNA'ları içerir. Ribozomlarda sentezlenecek özel proteinlerin yapısı mesajcı RNA'lar üzerindeki şifreler tarafından belirlenir. Mesajcı RNA, bir amino asit için kodlanmış olan ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Bir amino asit, bir ATP molekülünden salınan enerji zinciriyle çalışır. Ardından üçüncü RNA türü olan taşıyıcı RNA, sentezlenecek amino asite bağlanarak bunları sitoplazmadan ribozomlara taşır. Taşıyıcı RNA, haberci RNA ile ribozomun yüzeyinde bağlanır. Büyük ve küçük alt birimler birleşerek ikinci bir amino asit oluşur. Taşıyıcı RNA ayrılır ve bu oluşum bir adım ilerler. Sonra bir diğer amino asit oluşur. Arada bağ kurulur ve bu süreç taşıyıcı RNA tıpkı bir daklo şeridi gibi ribozomun yanına varana dek sürer gider.